见你来了。乖儿子，你写作业呢？爸，妈妈跟你说，刚刚爸爸哭了，头一次见他掉眼泪呢。儿子，写作业去啊。雨水，嗯，你过来一下。啊，你怎么来了？小程怎么样了？我不放心你。小程今天这么闹，我确实也没想到，他就是逼着妈给咱们打电话，然后再逼着咱们掏钱给他买房子，他就敢冲你发火。让你受委屈了。没有没有，我没生小程的气，他也是着急，肯定要结婚不是？我是恨我自己啊！我要是有本事赚钱，也不会让你围这么大的男了。我心里特别难受的是，妈不说句公道话，那房子是怎么给咱们的？她心里明明白白的。啊，你这话可不能在家里说。我知道，所以我就只能跟你说。咱妈疼儿子，这是应该的。咱们做晚辈儿，应该理解。妈的心里也难受。哎，你赶快回去吧，你把小陈给安稳住啊！我都想好了，你把咱们这套房子腾出来，让妈跟小陈他们住，咱们去住经济实用房不就得了吗？你管你的事，别让妈着急上火。行，赶快回去吧，我再送几趟水。有什么事儿，咱们晚上回去再商量。你等等，你等等，你等等。你刚才为什么掉眼泪？掉，没没掉眼泪啊。儿子说的，儿子是不会说假话的。是不是因为儿子姓我的姓？这样吧，咱们把儿子的姓改成你的姓，我现在就去办，好吗？不就是改个姓吗？我不想让别人，我不想让别人总拿这事来挤兑你。你把身份证给我，我现在就去办，好吗？你拿什么身份证啊？有没有完了？高成月说什么让他说去呗？你怎么还跟着天荣加速的？怎么了？你为什么发这么大的火、啊？我知道。小程这么欺负你，你心里不舒服。我们不吵架好吗？我不该跟你发这么大火，对不起，别哭了，对不起。儿子都说了，吵架伤感情。我是让小程给我气糊涂了，对不起，都是我的错。兄弟，这你没看见他吧？我我没注意，都怨我，怨我。哎，要要不这样吧，我我送你上医院吧。来，来，我送你。你看清楚吗？是你撞的吗？今天是是是是
，你这个人怎么那么木讷？你不知道碰瓷的厉害啊！赶紧报警，我们给你做证。来来，赶紧走。不不不，不用报警，这点小事我能解决。谢谢谢谢。来来，我那那你看怎么办呢？是，要不这样吧。哎，你看他想私了，虎不虎，脑有病吧他这。姑娘，还在那样地方不说等警察来呀、啊？今天明明是你碰瓷儿，你今天碰见老实人了，赶紧拿钱走人吧你啊！哎哎，不碰，不动他，不碰他都他都晕过去了，他撞坏了。哎，你赶紧报警吧，你还怕什么？赶紧报警吧。明明是他撞的你的车。好，站起来，站起来。你醒了，现在好受一点了吗？你能帮帮我吗？啊，我这点钱你拿着。你还认为我是在讹你？啊，不是不是。我不要钱，我要的是个落脚的地方。你也看着了。我就这么个小水站，生意也不好啊。这么难，我去哪儿找工作呀？我干嘛要从湖北老家跑出来？你说，你说你从哪来？湖北的。啊？怎么了？没事，我随便问一问。你湖北什么地方的？啊，这是我的身份证。啊。桑叶。龙山县的。啊，李大哥。我也是湖北的，一封县。你家在湖北的南边，我们家在湖北的北边。那，那我们是老乡啊。是。我给老乡给撞了。那于大哥，那我就让我在你这暂时落个脚吧。能找到合适的工作，我马上就走，行吗？不不，我这活你干不了。这有什么不能干的？不就是送水吗？我在咱们湖北老家，我还去过粮库当过搬运工呢。我还是劝你回老家吧。我爸妈都下岗了，我妈有心脏病，大夫说要做心脏搭桥手术，我得找份赚钱的工作，所以。我就跑到南方来了沙发上凑合凑合，啊，你到里屋住吧。不行，这样不太合适，还是我睡这儿吧。没事，这老葛家在农村，他的人特别厚道。你先休息吧。哎，你这酒，啊，这酒是我从老家出来的时候，我爸让我带上的，一共带了四瓶。我爸说找工作的时候都给管事的人送礼。我爸他是老实人，以为这几瓶酒就能管多大用似的。咱们老家里酒啊，是。你别怪罪你爸爸，爹娘对儿女就像使出一百二十分的力气去帮着孩子，当他使不上劲的时候，他心里很苦
对。来，你你们在那儿坐。啊。玉大哥，现在我要敬你一杯。大哥，因为咱们是老乡，这又是家乡的酒，所以我才要敬你的。你别说你不会喝，我戒了好几年了。玉大哥，你一定要喝。哎，我我真的不能喝。玉大哥，今天你必须喝。老乡嘛，这不是来喝点儿，大哥，来。没事吧？没事，没事，大哥。姐，我跟你说啊，我不是挤兑家里人，我就是挤兑雨水。他说他老家没有房产，你就相信啊？还有，你们儿子为什么偏偏姓你的姓呢？反正我作为一个男人，我是想不通。哎，你干嘛老盯着这个问题不放啊？现在都男女平等了，孩子跟谁姓不行啊？小陈啊，话可不能这么说呀！啊，这几年呐、啊，你都在外面晃荡。家里就没个男人，我们这个家呀就全靠你姐夫了。每次我生病，都是你姐夫背着我就往医院跑啊！我实在是太高兴了。吃着黄瓜，来去。玉大哥，我刚才不是说了吗？今天你要是不把这杯酒喝了，那我就一直举着。玉大哥，你是不是看不起我这个老乡？你要是看得起我，你就喝了他。好，我今天破个例。其实我今天特别想喝点酒，遇到了点儿别扭的事。什么事啊？算了，不说了。呃，我祝你尽快的找一个好工作。赚大钱，给你妈妈治病。好。
是小偷。你还不承认？我都看见了。啊，你先别喊，我什么都没干，我也不是小偷。兄弟，兄弟，你问他怎么了？没事儿，他就是喝多了，什么事都没有。你要干什么？你是什么人？我不管，等我警察来了，你跟警察说。那你打吧。幺零吗？喂，哦，葛师傅，哦，是吗？哦，好了好了，我马上去。哎姐，慢点。雨水，雨水，你醒醒，你怎么了？科长，我送水回来，就看这个女的在这翻着箱子。雨水呢，喝的人是不醒，在这躺着。他承认是他俩喝的酒。我就打幺幺零报了警。您好，你是于大哥的爱人吧？啊，对，我是。这、这、这怎么回事啊？他刚才说啊，是雨水骑车子把他撞了，连撞带吓，他就晕了。雨水就把他带回水寨，两人一聊，还是湖北老乡，就把这酒给喝了，醉成这个样子。老乡见老乡啊，我姐夫心情激动，跟你眼泪汪汪了吧？嗯，家里有急事需要钱，我跟于大哥商量打工赚钱的事儿来着。那你翻这柜子干什么？于大哥看我挺可怜的，答应让我暂时在水钻露个脚。啊，我没有翻东西，我看着屋子这么乱，我就做做卫生，收拾了一下。我们啊，也不能光听你一面之词，把他弄醒，听听他要怎么说。雨水，你醒醒！你怎么了？雨水，雨水！哎哎哎，行行行行行，我来我来我来我来。雨水，雨水，你醒醒！醒醒，雨水！花天酒地，酒后乱了笑。你胡说什么呢？我胡说什么呢？你看，哎，你自己看，你看着吓得这样，没做亏心事儿，你怕警察干什么呀？怎么回事？哎呀，哎呀，到底怎么回事啊？身份证，把身份证拿出来。看你喝成这样，赶快把身份证拿出来，快点！快！那个，警察同志，这个，我我叫康来，这是我的身份证，他是我丈夫，这水站是和是我们俩开的，我向您保证，他肯定没有问题，他就是喝多了。对对对，我们都是，这是合法经营，他是法人。来吧，喝口粥，缓缓胃。嗯。看来啊，我真的没有干出格的事
，你解释什么？我还不相信你吗？来，怎么回事？我喝了那么点酒啊，突然间感觉到什么都不知道，大脑一片空白。可能是因为早上起来小城闹了那么一通，你心里憋着气，这喝闷酒就是容易醉。再说了，你这么多年几乎滴酒不沾，那一喝肯定醉。给。葛师傅回来了。回来了。葛师傅，其实这样的活啊，我也能干，叫我去送水都没问题。你呀、啊，歇着吧。没事儿，呃，葛师傅，实在不好意思啊，我我站在你的地方。那你就快去找个活儿。啊，我会抓紧时间找工作的。呃，葛师傅，你是什么时候来水站的？来了五年了。啊，呃，那于大哥是什么时候来的？脚前脚后。啊，难这个干什么？我是想，于大哥有更有本事的，从我们湖北省来到这儿，人生地不熟的，呃，现在竟然成了老板，还娶了康兰姐。这都是命，好人呐，有好报，他救过人家康兰的命。啊，是吗？可能是小程来了，又来闹事。小程，你姐夫来了。嗯，坐。你坐。空头支票没用，我问你。你老家还有没有房子？小程，你怎么了？我问他，我不是跟你说了吗？没有。我问他呢，我真的没有。当初我给我妈治病。嗯，行，那就让我姐眼见为实，跟你回老家看看。我姐从跟你搞对象到现在已经十年了，正好啊，这次跟你回去，给你爸妈扫扫墓，我姐心善呀、啊，当了别人的媳妇儿也是贤妻，别让你们老家人挑理，说我姐不懂事儿。当了别人的媳妇儿，也不知道回去祭拜祭拜公婆。小程，你到底想干什么？我就是想弄明白了，让你让咱们全家都弄明白了，他到底有没有说瞎话？当初你稀里糊涂就跟他结婚了，他家里什么情况你根本就不知道。我这话有错吗？王明没错，可我现在走不开呀、啊。什么时候能走开？忙过这一段，忙过这一段。其实回不回老家不重要。我离开老家的时候，真的什么都没有。你这话我怎么越听越不挨边儿啊？啊，你没爹没妈没亲戚，没房没地没财产。我听我跟你解释。别解释，你就说哪天带我姐回家，哪天。说呀。春节，今年春节。买房子的事儿呢，我们想办法给你弄去。如果弄不来，弄不来，我就把整个这套房子都还给家里。行，这可是你说的啊
息了。媳妇，兄弟啊，我把你救康兰那个事儿啊，跟他说了，我是让他明白，你这个人办事仁义，别让他再生出啊讹你的想法。干不了的，于大哥，你这不是变相的催我走吗？救急不救穷，你不也说了吗？你在我这儿挣不了大钱，你还是抓紧时间找个好工作，给你妈挣手术费吧。哎呀，于大哥，你就给我一辆三轮车吧，我从小什么活都能做，但是送水没问题的。啊不不不，这个你没骑过，你骑到马路上很危险的。哎，等等，哎，这个拿着，哎，这个不是给你赔偿费啊，中午吃饭钱。晚上回来呢，咱们一起吃，抓紧时间，找个称心如意的好工作。我等你的好消息。啊，行，那我一定找个好工作。啊啊！有人告诉我，高秋生的母亲还活着，他是个大小子，只有找到他的母亲宋新红，我才能进一步行动。是玉丰县公安局吗？啊，呃，麻烦你们一下，你们县里有没有一个叫雨水的人？呃，男的，四十岁左右吧
接下来你怎么办？您看看，能不能帮我查一下高秋生有没有给这个地址寄过钱？老乡，不能查了，再查我就要犯错误了。哎，三叶，回来了。嗯。找到工作了吗？一上午都在劳务市场报名，先中了两家工厂，下午去面试，结果还是没被录用上，白跑了一天。就按理说，现在工人紧缺，得工作好找。缺的是有技术的男工人，像我们这样的女孩子还是不吃香，而且每个月工资只有一千块钱出头，还有好多附加条件。别急，慢慢找，啊，来来，先吃饭，吃饭。啊，康兰姐，你做饭呢？只要不加班，都是我做。来，我帮你，赶紧坐下，给你做。来，小程来了。安姐，哟，开饭了。桑叶，你还真准备在这安营扎寨下去啊？你想白吃白喝到什么时候？你别说了，要是没吃的话，赶紧做来。哎，我们不吃了。人姐夫是于大善人，救急天下落难女子，我们就别再跟着抢食了。别别，我不出真事儿。哎，姐夫，算账呢，啊，看样子又赚钱了啊。老大，亲兄弟明算账，你不是答应拿不出钱就腾房吗？我写了个字据，哎，是合同书。对，反正就是这个意思吧。呃，一个月内你拿不出三十万，你就把那套房还给我。你受累啊！你在这儿，来，你签个字。不是都已经答应你们了吗？怎么，这一家人还至于签合同吗？姐姐，咱们可是现代人啊，办事得周到严谨一些，这样才不伤感情，是吧，姐夫？再说了，不是两个月以后才拆迁吗？怎么又成了一个月内给你们拿够三十万？那咱们得提前招呼买新房的事儿啊，对吧？我先，应该的。这小程还给咱们一个月的时间。哎，姐夫，你再摁个红手印，来。行行行行行行。高秋生要卖房。能得到三十万。看来。行，别哭了，别哭了。来来来，起来，起来。当初就不该救我，让我烧死在厂房里，一了百了。哎，怎么什么话都往外扔啊？难道不是吗？要是死了，就不用这么多的烦心事儿。你看看你，你看看你，你小程不是没提什么新的要求吗？他只不过是把今天的事情落实一下吗？那是我亲弟弟、啊。我们是一家人，他这么做，多伤人啊！好了，别哭，别哭，别哭，啊，别哭。那你反过来想，你说这套房子，咱们一家三口白住了好几年，要是没有这套房子，咱们还享受不了那么多的好日子呢
。阿姨华姐，你别总待在家里不出去，多晒晒太阳，能增加钙质的吸收，有利于你的健康，知道吗？你知道我最怕什么吗？我怕因为这些事儿，你生气，跟我吵架，吵着吵着，你就不会再像以前那么爱我，然后你就跑了。我就再也见不到你。你怎么？你给自己编故事呢？我跑不了。我已经从老家跑出来了。老天给了我这么好的老婆，这么好的儿子，你现在赶我走，我都不会走的。那你要永远待在我身边。咱们这个家，房子要真的给了小春，那咱们跟儿子住哪儿啊？住水站，那也不能算个家呀。哎，你不能想想别的办法。先别想这件事，先把这件事给放下。不是还有一个月的时间吗？现在耽误之际啊，得帮桑爷找个工作。他总是在水站住。终归不是那么回事儿啊！明天回厂里帮他问一问，啊。嗯，明天去厂里就问。我一定想办法在水站待下去，一定要想办法掌握高情商到底有多少财产，然后决定下一步的行动。临海的明星企业，哎，我们厂生产的皮鞋和旅游鞋啊，全是出口到欧洲的，所以呢，厂子里的待遇要比别的厂子好。呃，有职工宿舍，六个人一个房间。嗯，谢谢你啊。呃，有一点，好像得面试一下。嗯，还是让我自己去找工作吧。哎呀，那既然来了就试试吧。我要是跟人家说了，托的关系嘛。哎呀，走吧，来，咱们先进去。哎，这样，哎，过来。什么学历？高中毕业。以前做过什么工作？没有过工作经验。如果厂里录用你，你以后会怎样感谢厂里对你的信任？请你坐下。这是办公室，请你不要这样。这是办公室，请你不要这样。你不喜欢我吗？我还年轻，还漂亮。你真的不喜欢我吗？但是我喜欢你，你知道吗？我刚才一见到你，我就对你一见钟情，我一下子就喜欢上你了。真的，这样的吧？我不破坏你的家庭，我当你的情人，当你的小三，好吗？你你你养我吧，啊！你说的这是真的吗？啊，对，你养我吧，啊！我真的喜欢你，喜欢。那你每个月需要多少钱？跟你在一起，我不谈钱，只要跟你在一起，干什么都行。我每个月给你三千，我喜欢你。住手！你知道你这是什么行为吗？我告诉你，你这是潜规则，性骚扰。走了，王主管怎么样啊？哎呀，我们不说这事儿了。桑叶，桑叶，桑叶，你等等。桑叶，桑叶，桑叶，你怎么回事啊？我说好让你在门口等我的，你怎么了？你怎么哭了？我不是跟你说过吗？你别要求那么高。你说你要三千块钱的月薪，怎么可能呢？我现在也才还不到两千呀。他想骚扰我，他想骚扰你。这，他怎么会这样呢？
，请你别哭了，你跟我说到底怎么回事？我一进去，他又盯着我的胸看，说我长得好看，就一下子把我搂了过来，想亲我。<笑>我说他怎么？我刚才给他打电话的时候，他吞吞吐吐的。我找他去。唐兰姐，我当时真的我想赶紧离开，可是我得忍着，因为我是你介绍过来面试的，我不能让他以后找你的麻烦，所以我只好找借口要了个高薪。我找他去。唐兰姐，算了吧。唐兰姐，不要找他去了，他怎么能这样啊？他太过分了。不要，唐兰姐。我求你了，你听我讲好吗？千万不要去找他了。你想，现在找工作多不容易啊，是不是？他要是为难你，那以后把你辞退了怎么办？你们一家那么多口人，的都指你呢，你知道吗？我说求你了，好吗，康兰姐？是的一家房地产公司售楼处干过半个月，公司给的保底工资是八百元，可卖出一套房子就有千分之一点五的提成，那是挣得多，所以我就拼命的赚钱，把每个客户都当神一样的见证。有一天，来了一个四十多岁的老板。说要买一层楼的四套房子做办公地点，康兰姐，你知道吗？当时我激动的手脚冰凉。后来，后来他约我见面，地点约到了一个酒店的房间。我害怕了，我心里特别矛盾，我不知道去还是不去，但一想到，如果如果能把这房子卖出去。我就有钱给妈妈治病了，我还是去了。到了那儿，他就直接跟我摊牌，说要我陪他一个星期，他就马上给我签合同。唐兰姐，你知道这个赔是什么意思吗？哦，我知道。我当时。我当时真的是犹豫了，一千万的房款啊，就是一万五的提成。他看我没说话，就以为我默许了，起身突然把我扑到床上，强迫强抱我，他就扒了我的衣服，他要对我潜规则，你知道吗，康兰姐？他要对我潜规则，康兰姐。你说一个女孩子在外面出来打拼，怎么这么不容易呀、啊？康兰姐，好，哭吧哭吧，受委屈都哭出来就好了。康兰姐，你知道吗？我不是个贪财的人，要不是为了给家里人治病，我宁肯在家里吃糠咽菜。然后找一个爱我的、我爱的男孩子，我们一起奋斗、结婚、生子、白头到老。对，每一个好女孩都是这么想的。那你还觉得我是个坏女孩吗？啊，不是不是，我没有这个意思。我不过在这之前，我确实有点看不透你，再加上我们家最近为了房子的事情，也闹得乱糟糟的。所以你就希望我尽快离开水站，小叶，这样，工作的事情啊，你自己解决。然后呢，你找不着工作，就在水站住着，住一两个月都没问题。康兰姐，我真的不会住那么长时间的，真的。哎，三爷，回来了，这大半天的，你上哪儿去了？去人才市场了，人多，没听见手机响。康兰都跟我说了，别回去，啊，慢慢找。他们厂那个主管就是欠揍，以后找工作
，对这心路不正的人得小心点啊。李大哥，实在是不好意思，麻烦您了。没事没事。哎，你回屋歇着，这活不用你干。没事没事。姐，啊，姐，那个我就只能麻烦你了，再给妙妙找个工作吧。我我能给妙妙找什么工作啊？那你起码比给桑叶介绍工作容易多了吧？让他去水站干，怎么样？你呀就出那馊点子，水站让他抬水呀，还要磕的碰着，可不是闹着玩的，他得安心养胎。就是啊，你怎么想起一出是一出呢？你说就他，他怎么能在水站干呢？他干不了，也挣不了多少钱。哦，八竿子打不着的外人，你们都能收留。那妙妙可是你的亲弟媳妇儿，小程，好好跟姐说话啊。那桑叶不是情况特殊吗？他只是暂时在那落个脚。我们也暂时啊。你再过几个月，妙妙肚子大了，什么都干不了了。我现在就是让她找个事儿干，保持身心愉快，是吧？水在老家是不是干了什么坏事儿，说他出来了就不敢回去啊？要么你们都十年了，他怎么从来就没带你回去过？你看，康康也快八岁了啊，我就没有见过雨水家的一个亲戚。哎呀，小程说的也有道理，你说一个大男人，他为什么就不让自己的孩子跟自己姓，非要跟老婆姓了呢？他们怀疑我，你也怀疑我。我们结婚十年了，现在有这么可爱的儿子。那十年来，我是你们家唯一的男人，连你妈都说我是你们家的顶梁柱。可是现在倒好，康小成回来了，又闹房子又闹家产的，于是你们就怀疑我，怀疑我行了，你们去调查吧，去到我老家调查吧，去吧。反正我是不去，我觉得这是侮辱我。明天我就把这个房子、这个院子还给康小成。我说过我不相信你了吗？我这不也在想办法，尽量摆布好这些事情。你怎么还冲我发火啊？我冲我自己发火，我冲我自己发火还不行吗？好了，你让我冷静冷静，我出去转转。兄弟，是我，高秋生。秋生，哈，行啊，兄弟，你还想着我呢。对不起，我得需要你帮个忙。我能帮你什么忙？我遇到麻烦了。我岳母和小舅子准备核实我过去的情况。当时的情况，你是知道。我是听你的话才去找那个人，没想到发生了意外。这时我十年没有回家了，是这样。过几天我准备带着老婆和小舅子去玉峰县你的老家，你必须帮我。好吧，你说我这边需要准备什么？我要装在你的父母条件。你要找几个人装着你的亲戚接待我们，然后证明你家的房子早就卖了
你跟我分居啊？不是，昨天晚上我回来太晚了，后半夜了，我这推门也推不开，我怕吵醒你。你今天不是还上班吗？我就在这睡了一宿。你傻不傻？你干嘛不叫门啊？我就等着你叫门呢。我是赌气才反锁的门，没想到等着等着就睡着了。可乐，对不起啊。昨天晚上是我犯浑，我我不应该啊！啊，昨天晚上我去火车站买了四张后天回老家的火车票，这两天呢，你跟厂里请个假，准备准备。苗苗，康拉已经跟我说了，你要过来。可是昨天晚上我们光顾着商量回老家的事情了，就没细商量你过不过来的事情。我这儿也没有你合适干的活，就这么个小水站，有什么内情可干的？哎，我可以帮你管账啊，接电话也没问题。我跟康兰已经定下来了，带着儿子孝顺小程，我们四个人后天坐着火车回老家去看一看。等我们回来之后啊。再商量你过不过来的事情，好吗？你决定回老家了？是啊。那你带小陈干嘛呀？哎，我，苗苗，你不是怀疑姐夫老家有金山银山吗？带上小陈，让小陈亲眼看看，心里好有个数吗？哎，葛师傅，你甩这闲话是什么意思呀？这件事跟我有什么关系啊？这哎，哎，苗苗，我估计啊，康兰已经跟小陈说了。你现在马上回去吧，你给小程准备准备，出门要带着东西，有什么事情啊，等回头咱们俩再商量，好吗？那要真这样，我还是真得赶紧回去找他了。走了啊！哎，兄弟，他跑来是不是要把水站抢到手啊？高秋生，你在耍什么花招？你真的要去雨水家？嗯，这么说，雨水没说假话，他敢回去？没准儿他都跟亲戚朋友串通好了，有房也说没房。这有没有房子，到当地的房管局一问不就知道了吗？真的假不了，假的也真不了。姐姐，我没别的意思，我就是提醒你们去了以后多留些心眼儿。我们两口子之间没那么多心眼儿。兰兰。你去不是主要是给公婆扫墓，再顺便看看他们家的亲戚吗？妈，这是主要的吗？主要的不是为了去除你们的疑心病吗？昨天晚上我们俩吵架了，十年了，我们俩第一次吵架，他觉得受到了侮辱。这，这这算？怎么算是侮辱呢？对吧？可不管怎么说，这就是去调查他，逼着他接受咱们家的审查。切，我可没说要跟你们一起去吧，是你们自作主张给我买的票。把票退了，我不去。就算审查他了，又怎么样？弄清他的情况，也是对你一辈子负责呀，兰兰。
。玉水，你干嘛呢？想什么呢？儿子呢？哦，在妈家里。把票退了吧。春节的时候，咱们再回去祭拜爸妈吧。到那时候，我会告诉他们，你在这里过得特别好，没受半点委屈。我们有一个可爱的儿子，我们一家三口相亲相爱的，过得非常幸福。昨天说，你觉得受到了侮辱，这句话一天都在扎我的心。这么多年，你对待我爸妈，就像对你爸妈一样的孝敬，伺候我爸，照顾我妈，作为女婿。都做了，从来没有半点怨言。为了这个家，你从来都不舍得多给自己花一分钱。过春节给你买双皮鞋，你还让我给退了。我知道，我们家这么做，你心里委屈。我不能让你这样带着委屈回去祭拜爸妈。他们在九泉之下也不会安生。我还有一件事情要告诉你们，我要把水站盘出去。出那么高的价呢？你放心，肯定能卖出去。假如价低，差多少我们就带多少。我可以立字据，咱们到公证处去公证啊。这水站没了，那你干什么？那他只能再找别的工作呗。妈，你放心啊，我有办法。啊，那你们先商量，我到水站去。啊，有办法。在找到他母亲宋新红的线索之前，绝不能让他卖掉水站。没有水站，我就没有理由留在他的身边。一定还要想办法阻止他卖水站。不好意思啊，本来说你们在这住一两个月的，没想到家里发生这么多事情。明天呢，于水就张罗着卖水站的事儿。要是顺利的话，下个星期就能办利索。我抓紧找工作，然后呢，我就搬走。我明白。对不起啊。啊。康兰姐，嗯，于大哥对你可真好，为了你，他什么都舍得。对了，我听葛师傅说，他当初为了救你，差点连命都没了，是吗？啊，是。那场大火，就是我们俩的媒人。十年前，我还是我们车间流水线上的操作工。有一天，车间突然就着起了火，后来经查明，是因为电线短路引燃了鞋料。当时。我一下子串满了整个车间，我们车间六七十个姐妹，像疯了一样的往外跑，人挤人，人残忍。关键时刻，于大哥从天而降，是吗？对
。他那时候是我们厂里的临时工，因为当时火着得太突然，消防队没有赶到。他听说里边还有人，就第一个冲进了火里。随后我们厂长还有车间主任都跟进来。当他找到我们的时候，我们已经被大火和浓烟给熏晕了。幸亏他带着一桶水进来。把水淋在了我们头上和身上，我们才能缓过点劲儿。之后，他就抱起我，往外冲。等出来的时候，我才发现他的胳膊和后背上还在着着火。因为我的身上淋了水，又躺在他的怀里，所以我一点事儿都没有。而他，肩膀。和后背，他现在还流了好多的伤疤。所以，你一下子就爱上了他。他在送我医院抢救的时候，我当时在心里就告诉自己，不管他烧成什么样，我都要嫁给他。是你的好男人，我不知道你的好男人到底能隐藏多久。只要我找到宋星红，我就撕下你好男人的面具。来，姐夫，来。我真的不能喝。那你上午说的买房方案，咱们就打住啊。我为什么跑过来请你喝酒啊？因为我被你感动一下。这是打我从外地回来，你第一次办出件爷们事儿，就送这个。这酒你喝不喝吧？别看我姐，你喝不喝？我让他喝。来，我也喝。行，我给你倒。啊，嗯，我都给我爸妈打了电话，你们先吃吧。啊，行啊。来，姐。姐。我想你了，我姐，是不是天底下最好的老婆？是是，当然是。你救过我姐一命，但是除了这一条，你还给过我姐什么幸福？有这一条就够了。姐，你别插嘴。姐夫，你没给过我姐什么幸福。当然了。我不知道你们有了康平芳，对你来说算不算是给我姐的幸福？当然算了，我们有了康平芳，那是我们最大的幸福。最大的幸福，也可能是最大的悲剧。你说你哪天要是把我姐甩了，我们家是赔了夫人又折兵，还多了个拖油瓶。小陈，当然。呃，这次你能答应把水站卖了，算是向我姐表达一份诚意。就为了这个，我同意你的买房方案。来，咱们走一个。嗯，你别担心我，挺好的，放心吧，姐。你姐上午跟我说，你同意我说的办法，我就立了个字据。来，你看一下。我都说不利了，你打我脸呢？怎么呢？你这是，姐夫都写好了，你这干嘛呢？输下呗。高秋生，你是不见棺材不落泪，我看你能笑到什么时候？走多远，那件事还能隐瞒多久？呃，李老板，这房子近八十平米
，这门口呢好停车，卸水也方便。一个月的房租呢是两千五，我们已经预交了近两年的，既便宜又划算请坐，李老板。坐坐坐。这位老板，咱简单的说，我只能给给你开十四万的价格。也太少了，你这一砍，砍了三分之一。现在这生意也不好做，就这个烂摊子你都没弄好，你到了我这儿，不不也是一样吗？你说呢？那你们先聊一会儿，那你们先聊一会儿啊！啊啊，喝水！于大哥，你说了大半天的话，先喝杯水。来来来。刚才电话叫出来，不让他过来。啊，讨价还价的时候我不在。嘿，你你先喝口水，你先喝口水。这这这，手机正充电呢，手机正充电呢。来，你拿座机的啊。雷妙都谈判再好，让他帮你执行着。于老板，我开这个价行不行啊？给个通话话呀、啊。李老板，哎，李老板，咱们再聊一聊，再聊聊，你去坐。再再聊聊，没事。怎兰姐啊，于大哥要跟你说话。于大哥，你电话。啊。喂，康兰，你过来一下。我现在在水站，正跟那个李老板谈那个卖水站的事儿。这讨价还价我也不懂啊，你过来，你过来跟他聊啊。嗯不舍得走是吧？你们对我都这么好，我当然有些留恋了。不过不走也得走。水站不是马上要卖给别人了吗？等会儿，你跟雨水够随便的啊？什么意思？他刚才要打手机，你随手就给抢过去了。要是不知情的人看见，还以为你们俩是小两口呢。我不是说了吗？手机正充电呢，为什么放在座机不打呀？人家想打手机怎么了？你要是这样质问我，我还真没有办法可解释了。我更没有觉得我有多随便。我和于大哥是老乡，这些天他和康兰姐又在方方面面照顾我，我觉得就像亲哥哥、亲姐姐在身边似的。哟，你还认上亲戚了？你真把这当自己家呀
。没办法，我是独生女，从小就希望有哥哥姐姐在身边。我没把他们当外人，包括你跟小程。如果你们嫌我讨厌，那就算我自作多情了。躲开，躲开。金红吗？我不是。啊啊，对不起，我打错了。喂，请问你找谁？喂，你是宋金红吗？你打错了，对不起。打错了。你是宋新红吗？什么宋新红？打错了。喂。喂，是宋新红吗？错了，打错了。